हेलो फ्रेंड्स आई मीनाक्षी शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज टुडे आई डिलीवर ए लेक्चर ऑन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की विकास की अवस्थाएं या विकास के आयाम विकास के आयाम जो है वो मनोवैज्ञानिकों ने पांच प्रकार बताए हैं उनमें से आज हम बात करेंगे सबसे पहले शारीरिक विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास और संवेगात विकास के बारे में जी हाँ ये जो विकास की जो अवस्थाएं जो विकास के जो आयाम बताए गए हैं उसमें हमने जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि शैश्वावस्था में जो है वो विकास की शारीरिक विकास जो होता है शैश्वावस्था के अंतर्गत शारीरिक जो विकास होता है उसमें आकार एवं भार में जो वृद्धि निर्धारित मान मापदंडों के आधार पर होना जरूरी है जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आकार शैश्वावस्था के दौरान जो शुरू में बच्चा जब छोटा होता है उस टाइम पे उसकी आकार में बीस इंच और उसका जो भार होता है वो छः से आठ पौंड के आधार पर आठ पौन के आसपास होता है जी हाँ और उसकी मांसपेशियों अस्थियों और मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता है और शारीरिक विकास के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में जो है वो बच्चे का आकार एवं भार में वृद्धि होती है और इसमें लड़कियों की ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा जल्दी होती है यानी ऊंचाई की जो गति होती है वो तीव्र होती है और धीरे धीरे वो लड़कों की जो ऊंचाई जो होती है ऊंचाई की आ, जो लड़कियों की जो ऊंचाई होती है वह लड़कियों की बनिस्पत धीरे बढ़ती है मांसपेशियों का भार जो होता है वो आठ वर्ष की अवस्था के अंतर्गत सत्ताईस प्रतिशत हो जाता है और अस्थियों का जो विकास होता है उसमें अस्थियों का जो विकास होता है उसमें हड्डियों में लचीलापन कम होता जाता है क्योंकि बालक जो है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है और बाल्यावस्था जो होती है हमारी वो छः वर्ष से बारह वर्ष तक चलती है और इसमें हड्डियों का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता तो है लेकिन इसमें लचीलापन कम हो जाता है इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह पूर्ण हो जाता है यानी शारीरिक विकास जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है और इसमें क्या होता है जो हड्डियाँ जो होती हैं उसमें दृढ़ता आ जाती है और वाणी में परिवर्तन होता है और साथ साथ में किशोरावस्था के लक्षण भी परिलक्षित होने लगते हैं उसी के आधार पर हम देखेंगे इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम देखेंगे कि मानसिक विकास मानसिक विकास जो होता है ना वो व्यक्ति का उसमें शैशवावस्था में जो होता है वह उसमें बालक के जो अनुभव होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं यानी बालक जो एक काम कर लिया उसने उसको दोबारा रिपीट कर सकता है क्योंकि वह शैशवावस्था में और शैशवावस्था जो होती है हमारी जीरो टू फाइव ईयर्स तक होती है बालक इसमें क्या करता है बोलने लगता है और प्रतीकों और चित्रों के माध्यम से जो बच्चा है वह किसी चीज़ को समझने लगता है रंगीन चित्रों की तरफ बच्चा क्या होता है आकर्षित होने लग जाता है और कल्पना शक्ति बच्चे की इसमें कल्पना इमेजिनेशन पावर जो होता है वह बढ़ता है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे को इसमें हम परियों की और इनकी कहानी सुनाते हैं तो वो काल्पनिक रूप से बच्चा उस चीज़ को सही मानने लगता है इसी मानसिक विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था होती है उसमें बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चों का मानसिक विकास होता है वह उसमें विद्यार्थी में या बच्चों में एकाग्रता बढ़ने लगती है यानी उसका कॉन्सियस पावर जो है वह बढ़ती है और शाब्दिक स्मृति तेज हो जाती है यानी उसमें बोलने की क्षमता अधिक हो जाती है शाब्दिक स्मृति के अंतर्गत हम ये ले सकते हैं कि बच्चे को हम किसी चीज़ को बोलते हैं और बच्चा उसके बारे में तुरंत रिएक्ट करने लग जाता है अनुकरण की प्रवृत्ति यानी वह किसी व्यक्ति को देखकर यदि कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है उसको देख उसका अनुसरण करने लगता है और वह भी उस कार्य को रिपीटेशन करता है पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ती बच्चा जो क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी सिक्स टू ट्वेल्व इयर्स तक चलती है इसलिए बच्चा उसमें पढ़ने लिखने की रुचि बच्चे में विकसित हो जाती है इसी के आधार पर मानसिक विकास जो है वो किशोरावस्था में किशोरावस्था के दौरान जो होती है व्यक्ति में या विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति में वृद्धि हो जाती है यानी उनका इमेजिनेशन जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उन चीज़ों को कनेक्ट एक दूसरे इमेज को एक दूसरे से कनेक्ट करने लगते हैं निरीक्षण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है इसमें विद्यार्थी का जो पावर होता है विद्यार्थी के निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और उसमें साथ साथ में वह निर्णय लेने में भी सक्षम होने लगता है विद्यार्थी क्योंकि ये किशोरावस्था के अंतर्गत है और किशोरावस्था ट्वेल्व टू एटीन ईयर्स तक चलती है इसमें विद्यार्थी जो होता है वह टेंथ से ऊपर वाली क्लास में आ जाता है और उसमें विद्यार्थी की जो रुचि होती है वो अपने व्यवसाय को चुनने के आधार पर की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें विद्यार्थी को अपने सब्जेक्ट का चयन करना होता है और उसमें उसकी रुचि बढ़ने लगती है जैसे उसके साहित्य संगीत कला विज्ञान आदि में रुचि 
की तरफ आदि में रुचि अधिक होने लगती है उसी के आधार पर हम देखेंगे सामाजिक विकास थर्ड है हमारा सामाजिक विकास सामाजिक विकास भी हम तीनों अवस्थाओं के आधार पर देखेंगे शैशवा अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है वह बा, बालक का बालक सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है यानी हम हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि बड़ों से हमें प्रणाम करना चाहिए या उनके चरण स्पर्श करने चाहिए ये बच्चे बच्चा एक सोशल बिहेवियर हम बच्चे में डेवलप करने लगते हैं और व्यवहार बच्चे का क्या होता है इसमें जो हमारा जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बच्चे का सामाजिक जो विकास होता है वह खुद पर केंद्रित होता है यानी वह किसी और चीज़ को उस किसी यानी स्वयं पे केंद्रित होता है किसी और चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं करता बल्कि हम जो उसको सिखाते हैं वह उसी का रिपीटेशन करता है मानवीय शब्दों का अनुकरण करता है धीरे धीरे जो बच्चा होता है वह जो कुछ हम बोल रहे हैं उनको वो बच्चा रिपीट करता है उनका अनुसरण करने लगता है और उसके आधार पर वह बोलना सीखता है नेक्स्ट है बाल्यावस्था बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है उसमें बच्चा क्या करता है अपनी रुचियों का प्रदर्शन करने लगता है यानी जो उसका इंटरेस्ट है वह उसको क्या करता है अपने व्यवहार में रिफ्लेक्ट करता है यानी उसका व्यवहार जो है उसमें उसको पत, हमें उसके व्यवहार में ये दिखाई देता है कि बच्चा बच्चा क्या चाहता है और किसकी तरफ उसका इंटरेस्ट है सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है इसमें बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है वह सामाजिक गुणों में हम देख सकते हैं उसमें सहयोग सद्भावना सहानुभूति और दया की भावना का विकास होता है ये इसमें बच्चा समझने लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए और एक दूसरे से हमें चीज़ों को लेना चाहिए उसमें क्या होता है एक समायोजन की क्षमता का विकास होने लगता है यानी किसी व्यक्ति किसी बच्चे का दुख देखता है बच्चा तो वो भी क्या होता है उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है नेक्स्ट है किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास होता है इसमें क्या होता है बच्चा जो है वो बड़े समूह में रहता है क्योंकि उसकी जो एज है वह किशोरावस्था वाली है इसमें वो छोटे छोटे ग्रुप में नहीं रहता बल्कि वह बड़े ग्रुप्स में रहने रहने लगता है और उसकी क्या जब वो बड़े ग्रुप्स में रहने लगता है तो उसका आ, उसके जो मित्र जो होते हैं क्योंकि एडोल्सन एज है तो इसमें क्या होता है विषम लिंग लिंग जो मित्र होते हैं जैसे लड़के लड़कियों लड़कियों को मित्र बनाते हैं और लड़कियां लड़कों को मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें बढ़ती है और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा होती है इसमें जो हमारे समाज के द्वारा निर्धारित जो मूल्य हमारी परंपराएं रीति रिवाज होते हैं उनके प्रति बच्चों की इसमें रुचि बढ़ती है उनका रुझान बढ़ता है और उत्साह की अधिकता होती है यानी किसी काम को करने की उत्साह शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस वाली अवस्था में नेक्स्ट हमारा संवेगात्मक विकास संवेगात्मक विकास में भी हम तीनों अवस्थाओं के आधार पर देखते हैं तो फर्स्ट है हमारा शैशवावस्था शैशवावस्था में हम देखते हैं कि शिशुओं में जो है छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें तीन तरह के संवेग ज़्यादा काम करते हैं जैसे भय क्रोध और प्रेम यानी हम जब बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें हम कोई डरावनी चीज़ बताते हैं बच्चे को तो बच्चे को क्या होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसको डर लग रहा है या फिर वह कोई कार्य ऐसा नहीं करता जैसे मान लीजिए वो खाना नहीं खा रहा तो हम उसको क्या करेंगे किसी चीज़ का भय दिखाते हैं कि बाहर देखो डोगी आ जाएगा या फिर कैट आ रही है तो बच्चे को क्या होता है इसमें बच्चे का जो संवेक है वो प्रदर्शित होता है कि उसको डर लगता है और वो उस कार्य को कर लेता है क्रोध यानी उसके मनपसंद कोई चीज़ या कोई खिलौना उसको नहीं मिलता तो वह इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि उसको वही चीज़ चाहिए होती है वही खिलौना उसको चाहिए और प्रेम यानी मम्मा और अपने जो घर वाले हैं पेरेंट्स हैं और घर में जो भी सदस्य हैं उनके प्रति वो प्रेम और वात्सल्य का भाव रखता है सेकेंड है हमारा संवेगात्मक विकास में बाल्यावस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या होता है क्योंकि ये एज हमारी जो होती है वह थोड़ी समझदार उस पर आ जाता है बच्चा और इसमें क्या होता है कि हम जो भी कहानियाँ सुनाते हैं तो जो भी डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे को भय की अनुभूति उससे होती है और हम कोई खुशी वाली कहानी सुनाते हैं तो बच्चे के फेस पे या बच्चे के मन में जो है उसके संवेक प्रदर्शित होते हैं व्यवहार में परिवर्तन होता है बच्चा परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अपनी बात मनवानी है तो वह क्या करेगा कि अपनी आ, मदर को ज़्यादा एफिस मतलब वात्सल्य भाव से उनको बताएगा कि मम्मा मुझे ये करना है और मुझे ये सामान चाहिए तो बच्चा क्या करता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या करता है अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बच्चा अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है 
और किसी समस्या का सॉल्यूशन न होने पर बच्चा क्रोध को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि उसको क्रोध आने लगता है कि मुझे ये मेरे ये मतलब मान लीजिए किसी टीचर ने उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से और वो प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो स्टूडेंट मतलब बच्चा जो होता है वह क्या होता है उसको गुस्सा आने लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो बच्चे का वो संवेग उस चीज़ में प्रदर्शित होने लगता है संवेगात्मक विकास जो है किशोरावस्था के अंतर्गत जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें संवेगों में तीव्र परिवर्तन होता है क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वह हमारे संवेगों में तीव्र परिवर्तन करने वाली होती है क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है शारीरिक परिवर्तन आते हैं और शारीरिक परिवर्तन हमारे हारमोन्स को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं और इनके इफेक्ट होने से है ना बच्चे में क्या होता है क्रोध निराशा कुंठा और दबाव दबाव की भावना परिलक्षित होने लगती है वो इसलिए कि विद्यार्थी इसमें क्या होता है बच्चे में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ बच्चे में दबाव और तनाव और निराशा यानी कोई चीज़ उसको टाइम से नहीं मिल रही तो वो क्या होता है कुंठा यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या फिर उसको तुरंत वो किसी चीज़ को कोई कार्य उसका समय पर पूरा नहीं हो तो तुरंत उस चीज़ यानी उसके मन में चाही गई जो वस्तु या कोई चाहे गए कार्य उसके अनुसार नहीं होता है तो वो तुरंत क्या करता है क्रोध को यानी एग्रेसिवनेस को प्रदर्शित करता है इसीलिए स्टेनल हॉल ने भी बोला है कि जो किशोरावस्था होती है वो दबाव तनाव और तूफान की अवस्था है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विजिट आवर वेबसाइट प्लीज डब्ल्यू थैंक यू